القرار الحكومي بهدم مسجد شملان الرومي بات لاغيا اليوم بكلمة المحكمة الإدارية التي أمرت بوقف هدم المسجد بصفة مستعجلة وقالت المحكمة في حيثياتها أن الدعوة بوقف هدم المسجد متوفر فيها ركن الطلب المستعجل وهو الخشية من فوات الوقت والمتمثل في إزالة هذا المسجد التاريخي والذي يمثل أحد أوجه التراث الإسلامي في الكويت يذكر أن أحد المواطنين كان قد تقدم بدعوى عبر المحامي عادل عبد الهادي مطالبا بوقف قرار هدم مسجد شملان الرومي وفي أول رد حكومي على الحكم القضائي قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير إن قرار المحكمة الإدارية بشأن مسجد شملان الرومي واجب الاحترام وستكون الأحكام النهائية حاسمة لأي خلاف قانوني أو تجاذب سياسي على حد تعبيره وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي عادل عبد الهادي أستاذ عادل ما هي حيثيات حكم المحكمة وهل يعتبر نافذا أم أن هناك مداخل قانونية لوقفه أو الطعن عليه بسم الله الرحمن الرحيم هو بالنسبة حق الحكم هذا هو الغضية مرفوعة أمام الدائرة الإدارية فيها شق مستعجل الشق المستعجل يجب أن يطبق فورا فور صدر الحكم وبالتالي أصبح هذا القرار خلينا نقول القرار أو الحكم أصبح نافذا منذ اللحظة الأولى اللي صار فيها الحكم اليوم بالتالي أن الحكم اللي سطر سطر يعني شيء وايد جميل يعني أن الدولة استند على نص الدستور نص المادة 12 من الدستور أن تصود الدولة يعني التراث الإسلامي والعربي وتسهم في رصد الحضارة الإنسانية كلنا نعلم تماما أن هناك مرسوم أميري صدر رقم 11 لسنة 60 هذا عهد أن تحفظ الكويت يعني تحافظ الكويت داخل حدودها ووفقا للقوانين الموجودة كل الـ الـ الأشياء التراثية التي كانت من صنع الإنسان أو أنتجت عنه أو شيدها قبل أربعين سنة ميلادية يجب عليه أن يحافظ عليها تعلمين تماما أن الـ 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 المسجد هذا صلى نعم. في أجداد الكويتيين وآبائهم وبالتالي هو يعتبر من طيب الصراع. أستاذ عادل إذن, إذن هذا ما استندت عليه المحكمة الإدارية حتى أصدرت حكمها بصفة مستعجلة؟ بالضبط هو خشة 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 الدمارة خشة يعني أنت أنت تكون هناك قرارات وهذا كانت واضحة من قرار مجلس الوزراء من التطبيق أو التصريح اللي صرح فيه السيد الدكتور علي العمير وزير الأشغال بأنه قال هذا المسجد يجب هدمه لأن مار على خط التنمية وغيره وبالتالي هم لما من البدايه شافوا ان في هذا المسجد كان يفترض فيهم ان يحافظون عليه، تعلمين نعم. تماما ان هناك قوانين جزائيه تحرم بالعكس تجرم من يعتدي على اي مرفق يكون ذو طابع اثري، فما بالك هذا يحمل الصفتين مسجد وذو طابع اثري، بالتالي يجب علينا نعم. ان نحافظ عليه. نعم الاستاذ المحامي عادل عبد الهادي شكرا جزيلا لك.